हेलो भिवर्स केम आबाई आशा करी सबाई भलो आंगलिस लैंगुएज हाब विडी थे अपन सबा के स्वागत जाची आहसानुल हक हमारे आजकल लेकर टपिक हे द कारेक्ट अथवा रईट फर्म अब दार्ब हमें जी एटी एक अत्यंत गुरुतपूर्ण एक विषय जेटी क्लस सिक्स शुरू है एकदम चाकर परीक्षा परवर्ती जीवन सब समय लागे और तो चलू आज के लेकारे देख कि खूब द्रुततम समय अर्थात खूब सहजे रईट फर्म अब वार्ब क्यों आयत् करा जाए और यह संक्रांत ये हमारे प्रथम लेकर तो हमारे चैनल सबसक्राइब कर लेकारगल देखते थकूँ चलन मूल लेकर जावा जा तो प्रथम हे रईट फर्म अब दार्ब अथवा कारेक्ट फर्म अब दार्ब बोलते कि बुझी तो यटार जो प्रथम जो हेडिंग आरेक्ट फर्म अब दार्ब ये विश्लेषण करी तो हेडिंग जो विश्लेषण करते जाए ये बोलते कि बुझी एर उत्तर हेडिंगटार मध्य आज है जमन देखु जमन कारेक्ट बा रईट मान हम सठीक और फर्म मान हे धरण सूतरा कारेक्ट फर्म बा रईट फर्म अब वार्ब मान हे भार्वर सठीक धरण एक् प्रश्न हलो वार्वर सठिक रूप की क्यों से बुझब एक भार्व जेमन भार्वर अनेक धरण फर्म थे जमन गो वार्व एखे एक्साम्पल दिल्ली गो वार्वटी विभिन्न फर्म आज है जमन गो गोज वेंट गन गोयिंग एम गोयिंग इज गोयिंग गोयिंग वज गोयिंग यकम धरण नानान फर्म एक व्यवहार करते तो बुझब जो एक निर्दिष्ट सेंटेंसे भार्वर को अप्रोप्रिएट फर्म टी बस क्या भाव बुझब तो यो बुझते हमें मूलत रईट फर्म अब वार्ब बा कारेक्ट फर्म अब वार्बर रुलगुल भलोभवे जानते हैं रुल जो भलोभ में ना जानी तालो प्रैक्टिस क्षेत्र में स्वतस्फूर्त प्रैक्टिस करते पर तो हमारे आज के टपिकर मध्य किस रुल जतटा सम्भव सहजबोध कर उपस्थापन करार चेषा कर एक मूलत आज के दस टी रुल एखे दिए तो चलू आप देखे नहीं आजकल रुलगुल प्रथम आसलो रोल वन रोल वन हे सबजेक्ट थार्ड पार्सन ए सींगुलर नम्बर हम अर्थात प्रथम शर्त हो जो सबजेक्ट थार्ड पार्सन है और सींगुलर नम्बर है तक प्रेजेंटेंसे कि भार व्यवहार करी देखें प्रेजेंटेंसे बी भार्व हिसाब से क्यों व्यवहार कर इज हैव भार्व हिसाब से हेज डु भार्व हिसाब से डाज मूल भार्व थे तरह एज बस जो करते हैं ये शुद्ध प्रेजेंटेंसर क्षेत्र में प्रजोज्य अर्थात सबजेक्ट जो थार्ड पार्सन और सींगुलर है ता प्रेजेंटेंस विभार हिसाब से इज हेबार हिसाब से हेज डुभार हिसाब से डाज ए मूल भार्वर सबसे एज बस जो करब एक्साम्पलगुलू देखे नहीं जमन नलेज ब्रैकेटे आभार्व तेल विभार्व हमें जानी प्रेजेंटेंसे इज व्यवहित है एखे देखो नलेज हम थार्ड पार्सन कारण कि हमें जानी आई मि माई उइ आस आवार ए छा हे फार्ष्ट पार्सन यो यो योर ए तीनटे हे सेकेंड पार्सन य नईटी बदे जात नाउन प्रणाउन हम सबग थार्ड पार्सन नलेज हम मूलत ये एबसट्रैक्ट नाउन जेटी थार्ड पार्सन ए सींगुलर नम्बर हमें जी एबसट्रैक्ट नाउन सब समय सींगुलर नम्बर है यही नलेज हम सींगुलर नम्बर तई नलेज इज पावर एक ही भाव हि हेज डान दान वेल इन दामिनेशन शाहीन डाज हिज वार्क एटेंटिवलि मिल्क कन्टेंस क्यलसियम यो सेंटेंसगुल देखते हैं अन्दि के सबजेक्ट जे पार्सन ही थकुक ना क्या जो प्लोराल है तो प्रेजेंटेंस विभार हिसाब से सब समय आर बस हेफ वार्व हिसाब से हेफ वार्व हिसाब से हेफ बस डु वार्व हिसाब से डु बस अर्थात डु वार्व हम डु डाज डिट ए तीनटा एर मध्य सब समय शुद्ध डु ही बस मूल भार्व थे से बेस फर्म व्यवहित हो जमन एक्साम्पलगुल मिलिए नीन बीज आर इंडस्ट्रिया एखे बीज हे थार्ड पार्सन और प्लोरल नम्बर तर व्यवहित हो सेकेंड पार्सन तर देखो एखे हेफ व्यवहित हो दे अफेन डु वेल इन मैथमेटिक्स एखे डु हे वार्वर डु वार्व हिसाब से डु व्यवहित हो भेजिटेबल्स कन्टेंट भाइटाम एखे कन्टेंट वार्व बेस फर्म व्यवहित होर्थात सबजेक्ट थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर हम प्रेजेंटेंस विभार्वर विभिन्न फर्म देखल और जो प्लोरल नम्बर है तेल प्रेजेंटेंस भार्वगल विभिन्न फर्म देखल परवर्ती अंश हम रोल टू सबजेक्ट थार्ड पार्सन और सींगुलर नम्बर हम पास टेंसे विभार हिसाब से शुद्ध वज व्यवहित है ख्याल कर विभार हिसाब से वज व्यवहित है जमन इट वज रेनिंग एट टेन ओ क्लक लास्ट नाइट 
অন্যদিকে সাবজেক্ট যে পার্সনই থাকুক না কেন প্লুরাল নাম্বার যদি হয় তাহলে পাস্ট টেন্সে ভিভার্ব হিসাবে সব সময় ওয়ার বসবে যেমন দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার মেকিং এ নয়েস হ্যাভ ভার্ব হিসাবে হ্যাড বসবে সিঙ্গুলার প্লুরাল উভয় ক্ষেত্রেই হ্যাভ ভার্ব হিসাবে হ্যাড বসবে যেমন এক্সাম্পল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দে হ্যাড নট দে আর লাস্ট নাইট এখানে পাস্ট টেন্সে এখানে দেখেন মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করবো আমরা যেহেতু পাস্ট ইনফিনিট টেন্স তাহলে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করবো তাহলে হ্যাভের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাড আর নেগেটিভ করতে হলে আমরা যেন অক্সিলার ভার্বের পরে নট বসালি হয় তো ডু ভার্ব হিসেবে ডিড ব্যবহার করব যেমন ইউ ডিড দ্য ওয়ার্ক ইয়ার স্টার্ডে এবং মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম যেমন ওয়ের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়েন্ট উই ওয়েন্ট হোম লাস্ট নাইট অর্থাৎ সাবজেক্ট যে কোনো পার্সনই থাকুক যদি প্লোরাল নাম্বার হয় তাহলে এই ভার্বগুলো আমরা ব্যবহার করব তারপর আসুন রুল থ্রি রুল থ্রি হচ্ছে যখন কোনো চিরন্তন সত্য ঘটনা অভ্যাসগত কোনো কাজ ঐতিহাসিক কোনো ঘটনাকে বর্তমান রূপে প্রকাশ করতে এবং লেখকের উদ্ধৃতি প্রকাশ করতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহৃত হয় চিরন্তন সত্য ঘটনা অভ্যাসগত কর্ম ঐতিহাসিক ঘটনাকে বর্তমান রূপে প্রকাশ করতে এবং লেখকের উদ্ধৃতি প্রকাশ করতে সবসময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহৃত হয় খেয়াল করুন ওয়াটার ফ্রিজেস ইন ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে ফ্রিজেস অর্থাৎ ওয়াটার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য আমরা লিখেছি ফ্রিজেস এখানে ফ্রিজড মানে পাস্ট ফর্মও করা যাবে না অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সি করতে হবে আর প্রেজেন্ট ফর্ম এটার কারণ হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা চিরন্তর সত্য ঘটনা পানি চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জমে এ স্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন একইভাবে এটা একটা হচ্ছে প্রবাদ যেটা চিরন্তন সত্য সাফি ইউজুয়ালি ওয়ার্কস টু কলেজ তাহলে দেখেন এখানে ইউজুয়ালি অর্থাৎ সচরাচর অভ্যাসগত একটা কর্ম বোঝানো হয়েছে এই জন্য ওয়ার্কস হয়েছে হুমায়ুন অ্যাসেন্টস দ্য থ্রোন হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন হুমায়ুন হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য ভার্বের সাথে এস বাই এস হয়েছে এবং সেটি প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার হয়েছে কারণ হচ্ছে অতীতের ঘটনাকে আমরা বর্তমান রূপে প্রকাশ করেছি তারপর রুল ফোর কোনো সেন্টেন্সে যদি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ভালোভাবে খেয়াল করুন অলওয়েজ রেগুলারলি নর্মালি অফেন সামটাইমস নাও অ্যান্ড দেন নাও অথবা দেন আলাদা না একসাথে নাও অ্যান্ড দেন যদি থাকে জেনারেলি ডেইলি অকেশনালি ইউজুয়ালি এভরি প্লাস টাইম যেমন এভরি ডে এভরি মান্থ এভরি ইয়ার এরকম যদি থাকে তাহলে সব সময় সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট এন্ড ডিফিনিট টেন্সে ব্যবহৃত হবে এক্সাম্পলগুলো মিলিয়ে নিন জেনারেলি দ্য ব্যাড ওয়েদার ইরিটেটস মি এখানে জেনারেলি থাকার কারণে আমরা ইরিটেটস প্রেজেন্ট এন্ড ডিফিনিট টেন্সে করেছি ইট রেইনস কোয়াইট অফেন এখন অফেন থাকার কারণে প্রেজেন্ট এন্ড ডিফিনিট টেন্সে করেছি হি গোস টু স্কুল রেগুলারলি থাকার কারণে আমরা গোস অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সে করেছি এখানে সামটাইমস থাকার কারণে প্রেজেন্ট টেন্সে করেছি অর্থাৎ রাইট ফর্ম অফ ভার্ব যখন আমরা সলভ করব সেক্ষেত্রে প্রথমেই সেন্টেন্সের মধ্যে দেখতে হবে যে কোনো টেন্সের লক্ষণ আছে কিনা যেমন এখানে জেনারেলি হচ্ছে প্রেজেন্ট এন্ড ডিফিনিট টেন্সের লক্ষণ অফেন হচ্ছে প্রেজেন্ট এন্ড ডিফিনিট টেন্সের লক্ষণ রেগুলারলি হচ্ছে প্রেজেন্ট এন্ড ডিফিনিট টেন্সের লক্ষণ সামটাইমস প্রেজেন্ট এন্ড ডিফিনিট টেন্সের একটা সিমটম অর্থাৎ এগুলো থাকলে আমরা প্রেজেন্ট এন্ড ডিফিনিট টেন্সে এটাকে সমাধান করব তারপর রুল ফাইভ রুল ফাইভ হচ্ছে মূলত কোনো সেন্টেন্সে যদি অ্যাট প্রেজেন্ট নাও অ্যাট দিস টাইম অ্যাট দিস মোমেন্ট ডে বাই ডে এগুলো যদি থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে হবে যেমন অ্যাট প্রেজেন্ট হি ইজ ডুইং এ জব এখানে ইজ ডুইং হলে কোনো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের আমরা স্ট্রাকচার জানি যে একটা ভিভার্ভ এবং বার্বের সাথে এনজি এখানে সাবজেক্ট হি আছে তার সাথে ভিভার্ভ ইজ এবং বার্বের সাথে এনজি হয়েছে একইভাবে হি ইজ লার্নিং ইংলিশ নাও নাও থাকার কারণে এটাকে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট নাও থাকার কারণে এটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আমরা করেছি আপনারা এক্সাম্পলগুলো মিলিয়ে নিন তারপর হচ্ছে রুল সিক্স কোনো সেন্টেন্সে যদি জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি ইয়েট নেভার এভার লেটলি রিসেন্টলি সো ফার আপ টু নাও এগুলো যদি থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি মূলত প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে দেখেন এখানে রিসেন্টলি উই হ্যাভ এন্টার্ড ইন টু দ্য লিস্ট অফ ডেভেলপিং কান্ট্রিজ হি হ্যাজেন্ট সোয়াম ইন দ্য রিভার ইয়েট সো ফার হি হ্যাজ ডান ওয়েল এখানে দেখুন যে এই লক্ষণগুলো হচ্ছে রিসেন্টলি থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দেখুন একটা হ্যাভ ভার্ব এনেছে এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম একইভাবে দ্বিতীয় সেন্টেন্সে যেমন ইয়েট হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা লক্ষণ অর্থাৎ সেন্টেন্সটিকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে আর আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে যে একটা হ্যাভ ভার্ব এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দেখুন সুইম এর পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে সোয়াম এখানে নট সুইম মানে হচ্ছে নেগেটিভ করতে হবে তাই আমরা যেন অক্সিলার ব্যাপের পরে জাস্ট একটা নট বসালে সেটা নেগেটিভ হয়ে যায় তাই আমরা এটাকে নেগেটিভ করে দিয়েছি চল
present perfect continuous tense e korte hobe jemon they have been living here for 10 years dekhen ekhane lokkhon hocche for plus time for plus time ache ei jonno live verb ta ke amra korechi present perfect continuous e orthat ki shudhu live verb dewa chilo ekhane present perfect continuous e amra jani have been othoba has been ashe der sathe have been boshe amra have been niyechi ebong barber sathe ing jukto korechi ekibhabe ditiyo sentence e dekhun since plus time ache since 2005 tai amra work verb ta ke jokhon right form boshabo tokhon present perfect continuous er structure onujay ortat ekta have been othoba has been tar por barber sathe ing his sathe has been boshe ebong barber sathe ing working kore amra ei sentence ta korechi tar por rule 8 kono sentence e jokhon othik otit nirdeshok phrase ba word jemon yesterday ago once once upon a time in the past previous before last plus time jemon last year last month ইত্যাদি থাকলে সেটা সাধারণত past indefinite tense হবে অর্থাৎ এই ওয়ার্ড গুলো যদি কোন সেন্টেন্সের সাথে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটাকে past indefinite tense অর্থাৎ subject plus verb এর past form plus object অর্থাৎ দেখুন যেমন হি বট এ কম্পিউটার ইয়েস্টারডে কারণ ইয়েস্টারডে থাকার কারণে আমরা ভার্ব এর past form করেছি একইভাবে ওয়ান্স থাকার কারণে দেখুন আমরা লিভ এর past form লিফট করেছি আপনারা एग्जांपल গুলো মিলিয়ে নিন তারপর রুল 9 রুল 9 হচ্ছে যে কোন সেন্টেন্সে যদি দেন এট দ্যাট টাইম এট দ্যাট মোমেন্ট present indefinite uh, present uh, continuous tense chilo now at this moment at this time ekhane hocche then at that moment at that time just eta jodi apnara khyal koren tale obosshoi shohajjo korte parben jodi e gulo thake tale obosshoi seta past continuous tense hobe example gulo dekhe nin jemon at that moment thakar karone was going tarpor ekhane then thakar karone was taking rule 10 eta important eta rule while jodi thake kono sentence e वायलेश वायलर पढ़े ही जो दी भार्थ था क्या औरत तो वायलर पढ़े कुन सब्जेक्ट नहीं शुद्ध भार्ब तावले ताशले अथावले वो भार्ब शत आयन जो जुकत करता है आर जो दी भार्ब था कर वायलर पढ़े जो दी एक टे सब्जेक्ट था क्या तार पढ़े भार्थ था के तावले वो ही भार्ब टी अवश्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ह অর্থাৎ ওই সেন্টেন্সের ক্লোজটি অর্থাৎ ওই অংশটি অবশ্যই পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে যেমন ওয়াইল এর পরে দেখেন ভার্ব দেওয়া আছে শুধু স্লিপ তাই আমি এটাকে আইএনজি যুক্ত করেছি স্লিপিং ওয়াইল স্লিপিং আই হার্ড সামবডি নক এট দা ডোর দেখেন তারপরের অংশ ওয়াইল তারপরে দেখেন একটা সাবজেক্ট দেওয়া আছে আই এই সাবজেক্ট আই দেওয়ার কারণে এখানে এটাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করেছি অর্থাৎ ওয়াইল আই ওয়াইল আই ওয়াজ স্লিপিং আই হার্ড সামবডি নক এট দা ডোর তারপর নিচের সেন্টেন্সটি দেখুন হার ব্রাদার নক এট দা ডোর ওয়াইল দেখেন ওয়াইল আছে তারপর একটা সাবজেক্ট শি আছে এই জন্য এটাকে ওয়াজ কুকিং অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ অথবা ওয়ার ভার্বের সাথে আইএনজি অর্থাৎ past continuous tense করেছি এই ক্ষেত্রে শি থাকার কারণে ভার্বের সাথে ওয়াজ ব্যবহৃত হয়েছে এবং আইএনজি যুক্ত হয়েছে তো ভিউয়ার্স এই ছিল আমার আজকের রাইট ফর্ম অফ ভার্বের উপর লেকচার যে এখন আমি এখানে এই আমার লেকচারের শেষ অংশে কিছু প্র্যাকটিস জুড়ে দিয়েছি আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে সেটি রাখতে পারেন এবং সলভ করতে পারেন যেটির উত্তর আমি পরবর্তী অর্থাৎ রাইট ফর্ম সব ভার্বের পরবর্তী লেকচারে আমি এটার অ্যান্সারটা দিয়ে দিব আপনারা সেটা মিলিয়ে নেবেন আমার চ্যানেলটি আপনারা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার এই যে ইংলিশের উপর বিভিন্ন টিপস এর ভিডিও বা আমার ক্লাসগুলো লেকচারগুলো আপনারা দেখতে থাকুন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও